Welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson, we are going to talk about recount text, but it's not about recount text experience, talking about your experience in the past, no. Kita akan fokus pada recount yang berisi tentang historical event. Jadi, historical recount text. Ya, kita akan bahas kejadian-kejadian di masa lampau yang mana itu adalah important events. Yang harus kita ketahui nih, sebagai anak zaman now itu juga harus tahu sejarah ya. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak sih what is recount text? Ya, recount text is a text that tells about event in the past. Nah, karena kita akan bahasnya historical event, so the meaning of this text is a text that tells about historical event in the past. So, people will know about the important event in the past. Jadi, sudah paham ya kalau misalnya ngomongin recount tentang historical, ya berarti itu ngomongin tentang sejarah di masa lampau yang penting untuk kita ketahui. Oke, okay, sekarang kita akan lihat yuk structure dari teks ini. Setiap teks itu pasti punya structure-nya ya, ada bagian-bagiannya. Kenapa kita harus tahu structure-nya? Agar jika kita diminta untuk menuliskan teks recount seperti ini, kita bisa menuliskannya dengan baik. Karena kita tahu nih bagian pertama itu kita menulis apa, bagian berikutnya kita menulis apa, dan terakhir kita menulis apa. Yuk kita lihat yuk structure-nya berikut ini. Yang pertama biasanya ada judulnya nih. Setelah judul nanti akan ada orientation. Orientation itu adalah bagian di mana opening suatu teks yaitu ngomongin apa sih teksnya gitu ya. Jadi ini nih kejadian apa sih di masa lampau, kapan terjadinya gitu. Biasanya secara brief atau secara jelas gitu langsung diomongin uh, di paragraf pertama. Setelahnya in the second paragraph itu biasanya the series of the event. Nah, series of the event ini biasanya chronologically order. Jadi, dimulai dari awal pertempuran. Misalnya itu ngomongin tentang pertempuran ya. Di awalnya ceritanya seperti apa, selanjutnya bagaimana, sampai akhirnya bagaimana. Begitu. Oke, okay, sudah paham? Jadi, bagian pertama tadi ada orientation. Bagian kedua itu ada series of events. Dan sekarang kita lihat yang bagian terakhir ya. Di bagian terakhir itu ada reorientation. Biasanya di sini ada statement dari si penulis gitu ya. Selain ada statement dari penulis, dia juga menyatakan apa sih efek dari kejadian tersebut, bagaimana akhirnya dan sebagainya. Begitu. Sudah paham? Jadi tiga ini adalah structure dari recount text. Karena kita bahasnya historical event, berarti dalam series of event-nya itu ngomongin tentang kejadian sejarah. Oke, sudah paham? Nah, sekarang kita akan bahas ya linguistic features di dalam recount text. Sebenarnya ya common lah ya kalau kita ngomongin something in the past, sesuatu yang terjadi di masa lampau, kita pasti pakai past tense. Boleh nggak pakai tenses yang lain yang bentuknya past? Ya boleh saja, begitu ya past perfect tense mungkin, past continuous tense mungkin, boleh. Yang penting dia tensesnya past. Kenapa? Karena sudah terjadi di masa lampau, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya mau buat teksnya itu coherence atau berkesinambungan gitu ya, jadi nggak jumping-jumping tuh kejadiannya diceritakannya. Chronologically order biasanya ada uh, conjunction atau kata hubung gitu ya. Biasanya ada kata next, after that, before that, dan lain-lain seperti itu. Jadi uh, bisa juga in addition, furthermore, more over seperti itu ya. Nah, kita sekarang sudah bahas nih, tadi kita udah bahas what is recount text. Lalu kita bahas what are the structure of the text. Kita juga bahas nih linguistic features yang ada di dalam teks ya. Yuk sekarang kita lihat contoh teksnya langsung dan Miss akan memberikan uh, kasih tahu kalian nih di dalam teks itu isinya ada structure apa aja, apakah benar ada orientation, ada ada events, ada reorientation. Yuk kita lihat ya teksnya berikut ini. Well students, ini adalah contoh dari historical recount text ya. Nah ini ceritanya tentang Bandung as a sea of fire. 
Tahu kan cerita tentang Bandung Lautan Api? Mungkin kalian pernah dengar tentang Bandung Lautan Api? Nah ini teksnya ya, kita akan lihat dulu paragraf yang pertama. Ini menjelaskan tentang Bandung Lautan Api itu apa sih gitu ya. Bandung Lautan Api nih, Bandung as sea of fire was a fire that occurred in the city of Bandung on March 24, 1946. Nah jadi katanya Bandung Lautan Api ini adalah... E, kebakaran kota Bandung yang sengaja dibakar gitu yang terjadi pada 24 Maret tahun 1946. Nah, within seven hours about 200,000 residents of Bandung burn their homes. Nah, jadi katanya sekitar 7 jam nih ada 200.000 orang e, yang tinggal di Bandung ya, orang Bandung dan mereka membakar rumah mereka. Nah bagian pertama ini kita sebut dengan orientation ya Bagian pertama ini disebut dengan orientation Kalau yang di bagian atas Bandung si SC of Fire ini adalah judulnya ya title Title ya Nah ini title dan paragraf pertama ini orientation Selanjutnya kita baca yuk paragraf kedua Jadi katanya nih pasukan Inggris ya Uh, datang bersama pasukannya si Brigade McDonald ini tiba di Bandung itu pada Oktober tanggal 12 tahun 1945. Nah, Bandung was deliberately burned by TRI and local people katanya. Jadi Bandung itu sudah dibakar oleh TRI, TRI itu tentara Republik Indonesia ya dan orang orang lokal, orang yang tinggal di sana. Gitu. Selanjutnya there were black smoke ya ada gumpalan awan yang hitam ya di atas uh, udara seperti itu ya karena kan dibakar tuh bayangin aja tuh 200 uh, ribu residents of Bandung tuh membakar rumahnya udah kebayang banget kan asap yang warna hitam itu di Langit itu bagaimana? Udah pasti itu banyak banget. Nah, selanjutnya the British army began to attack Soviets. Nah, di sini maksudnya adalah tentara Inggris itu mulai menyerang dengan sangat sengit begitu. Nah, terjadilah tuh serang-serangan sengit. The greatest battle happened in the village named Dayu Kolot. Nah, terjadinya yang paling sengit itu di daerah desa namanya Dayu Kolot tulisannya di situ ya dan ini di bagian South Bandung atau Bandung Selatan where there were a large ammunition depot belonging to British di mana di sana itu terdapat gudang amunisi milik Inggris jadi sengaja tuh mereka uh, sengitnya di sana karena apa karena mereka mau menghancurkan Um, gudang yang berisi amunisi miliknya Inggris biar mereka runtuh begitu guys lanjut ya ini battle barisan rakyat Indonesia destroyed the ammunition depot nah jadi barisan rakyat Indonesia itu berhasil menghancurkan gudang amunisinya Inggris nah, ini adalah series of event jadi kejadian-kejadiannya itu kronologikalnya seperti apa bagaimana sih kejadian awalnya hingga terakhirnya bagaimana nah, di bagian paragraf ini jadi di bagian paragraf kedua kita sebut dengan series of event oke okay? well sekarang kita lihat paragraf terakhir yuk paragraf terakhir ini adalah reorientation nah di bagian sini disebutkan bagaimana akhir dari uh, battle atau pertempuran antara Inggris ya tentara Inggris sama Indonesia di Bandung ini. Nah, dilihat ya di paragraf terakhir. Kita baca dulu. The strategy to fire Bandung was considered because the power of TRI and people's militia was not comparable to the British forces and Nika. Nah, jadi katanya strategi untuk membakar Bandung ini dinilai penting atau perlu. Kenapa? Karena kekuatannya tentara Republik Indonesia dan rakyat Indonesia ini tidak sebanding dengan tentara Inggris dan Nika tentunya ya karena mereka punya amunisi yang banyak kan mereka punya persenjataan dan kejadian ini menginspirasi untuk dibuatnya lagu Halo Halo Bandung kalian tahu lagunya gimana sudah paham jadi ini adalah salah satu contoh historical event ya dan ini berupa recount text recount itu kan menceritakan suatu kejadian atau event di masa lampau karena kita bahasnya tentang recount 
yang historical berarti kita ngebahas tentang sejarah dan ini contohnya ya Bandung Lautan Api bagian pertama tadi disebut dengan orientation di bagian kedua disebut dengan series of event dan terakhir ada reorientation sekarang kita lihat yuk apakah benar menggunakan past tense kita akan lihat Bandung as sea of fire was a fire that occurred in the city of Bandung bla 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 nah ini ya Di sini menggunakan past tense ya. Di sini ada kata was. Nah, ini menggunakan past tense. Biar lebih jelas, uh, Miss kasih tanda aja ya was-nya ya. Ini verb bentuk kedua yang menyatakan kalimat ini adalah past tense gitu ya. Lalu ada di sini ada kata burn, ini juga verb bentuk kedua. Nah, kalimat ini juga kalimat past tense ya. Within 7 hours About 200,000 residents of Bandung burn their house. Nah, kata burn di sini adalah verb bentuk kedua. Selanjutnya, British troops bla 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 arrive. Nah, ini juga verb bentuk kedua ya, Nak ya. Lalu di sini ada was, ini juga verb bentuk kedua. Lalu ada kata burn, lalu ada were. Nah, jadi benar ya. Teks ini mostly menggunakan past tense. Oke, okay, sudah paham? Nah, gimana kira-kira apakah kalian sudah paham nih mengenai teks ini? Jadi, simple sih teksnya juga pendek dan ini sudah membahas tentang historical event in the past. Oke, semoga kalian sudah paham ya. Jadi, semoga bermanfaat video kali ini. Well, students, gimana? Sudah paham belum mengenai recount historical event? ya? Jadi, kita sudah bahas ya dari tadi kita bahas tentang sejarah. Tentang historical event, suatu yang penting, kejadian penting di masa lampau. Oke, okay? nah sekarang nih saatnya kalian latihan ya. Miss akan memberikan satu teks, silakan kalian cari tahu what is the text about. Lalu nanti kalian urutkan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam historical event yang akan Miss berikan jadi misalnya nih di tahun berapa sampai tahun berapa terjadi apa selanjutnya terjadi apa gitu jadi kalian urutkan historical event itu event seriesnya bagaimana oke okay? yang pertama tadi kamu harus mencari tahu what is the text about selanjutnya yaitu kalian mengurutkan kejadian-kejadian yang terjadi Pada recount text yang akan Miss berikan berikut ini. So, sudah paham? I hope you have understood about the lesson. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan semangat belajarnya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan oleh Miss melalui kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian ya. See you next video. Jangan lupa kerjain tugasnya. Bye!